Okay. Okay, guys, um, we're going to see how we combine all these principles into tactical approaches to different types of fires. Entonces, ahora vamos a ver cómo se combinan estos principios a, 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 a las tácticas eh, en, en escenarios específicos. Right, so I hope you forgive me here, Roy, but if you talk to an engineer who designs a building, the engineer assumes that the building will be built by the construction company perfectly. He assumes that the people who live in that building make sure the building is maintained properly and the building will remain perfect forever. And I translate that if you talk to an engineer outside Scandinavia, <laughs> I'm just kidding with you. All right. Eh, aquí el tema. Si, si uno habla con un ingeniero que diseña este tipo de edificios, el ingeniero va a asumir que la, la compañía, la gente que construye este edificio lo va a hacer perfectamente. Que la gente y los ocupantes van a usar el edificio de manera correcta y que el edificio va a tener mantención, por lo cual el edificio va a mantener su eh, integridad básicamente eternamente. Lo cual, well, and I guess what you're going to say is, that's not the case in reality, isn't it? Well, in reality, the people who live in these buildings are closer <laughs> to Homer Simpson. Um, they don't maintain the building. They don't make sure all the systems in the building remain working. And generally speaking, they don't necessarily behave very well in the con context of fire safety. La, la realidad es que la mayoría de la gente en su comportamiento, en la manera en que, en que, en que mantiene eh, su edificio, en que se mantienen que los sistemas contra incendio eh, que se mantengan su función y también en su comportamiento, ¿no es cierto? O se asemejan más a, a Homer que so one of the biggest problems we found in our research is when you look through the standard operational guidelines produced by different fire services, they talked about a fire in a high rise building, but they didn't go into detail what kind of fire. Uno de los desafíos que, que se vio inicialmente es de que en las guías de operaciones de estándares de muchas de, eh, de las brigadas de bomberos es de que se hablaba sobre eh, incendios en, eh, en edificios eh, de altos y complejos, pero sin realmente entrar en ningún detalle de cómo manejar o cómo o hacer las operaciones en ellos. So what you're going to see now, we believe in Dublin, it's unique that uh, you won't see in any other fire service in the world because I think we've been innovative in how we are carrying out our emergency planning. Entonces, lo que, lo que yo me voy a mostrar ahora uh, uh, se ve como algo que él no cree que existe en otro lugar en el mundo, donde Dublin ha sido muy innovativo uh, en, en la manera de uh, su aproximación a, a este tipo de, de, de intervenciones. So we're going to talk about first about um, emergency planning scenarios that are reasonably foreseeable in single apartment for residential dwellings. Entonces la primera parte ahora es ver eh, eh, la, el plan de emergencia para eh, departamentos eh, en edificios residenciales. Ok, so, the seven scenarios that we identified, we believe are reasonable, and we believe because we've identified them, we can train to deal with them, both from a command point of view and from a tactical point of view. This is se siente que estos siete escenarios son escenarios eh, reales, razonables de, de, de asumir eh, y dado que ya se han sido identificados, entonces se puede, se puede entrenar cómo tratarlos, tanto por el lado de comando como el lado de tácticas. 
Scenario five, and we're moving away from residential buildings, a commercial open plan office for. Y el escenario cinco, eh, entonces ya serían edificios de altura eh, para uso comercial, ¿no es cierto? Eh, eh, oficinas donde donde se usa el plan abierto, donde hay habitaciones ya mucho más grandes, de mucho más volumen, eh, donde el incendio se puede propagar. This particular fire would be presenting with the concept of traveling fire, or some people call it a, a progressive fire. Eh, en este escenario, entonces, entra el concepto de los incendios. Eh, uf, no tengo la palabra. Juan Carlos, no sé si la tienes, me ayudas. Traveling fires, ¿sabes la palabra en español? O incendios, eh, incendios de propagación rápida, o sea que el, el, el incendio se mueve en la habitación rápidamente, ¿no es cierto? Para, para nosotros sería incendios en, prog en progresión, incendios en progreso, incendios... De dinámicos, incendios en progresión. Gracias, Juan Carlos. Entonces, escenario 5 es, es aquí donde, donde hay la posibilidad de que eso ocurra, de que tengamos incendios de, de progresión. Ok. Um, this will be a bit quicker now, guys. An open plan commercial for. Ah, vamos a, esto va, se va a correr esto un poquito más rápido. Esta, pues, esta parte es, este es, sería entonces un un incendio en un edificio comercial con una con un plano abierto. Okay, so in this situation we tell people off the stairwell they can do a frontal or a flanking attack on the fire. En esta situación entonces se puede hacer un ataque front, frontal. I think I need to look up flanking. Okay. Uh, uh, Flanqueado. Okay, yeah, so it's the same word. It's the same word. So it's okay. Entonces, okay. en el caso de arriba se puede hacer un ataque frontal donde se va directamente hacia el incendio o eh, desde la escalera más cercana, por supuesto, o se hace un ataque donde se flanquea el incendio, como se está mostrando en el, en el diagrama de abajo. What we're worried about here, and the reason why we want the second line made down, is a wrap around fire. In an open plan office with a central core, The fire could travel both that way and this way and eventually wrap around and trap the firefighters. So we need to have the second line to stop the fire wrapping around. Eh, lo que nos preocupa en este caso es de que el incendio pueda propagarse para ambas direcciones y entonces eh, básicamente rodear a los bomberos. Por eso es importante tener esa, ese grupo que... Eh, ataca desde otra dirección también para procurar tanto de que el incendio no los rodee eh, y, y proteger eh, y, y proteger al a, a primer grupo. I should point out because of the open plan nature of these buildings, if we don't arrive very very quickly, it's likely that we won't even be able to contain the fire to one floor. Eh, hay, que, hay que nombrar de que debido a la naturaleza de estos eh, eh, planos abiertos es muy probable que para, eh, para el tiempo que uno ya ha llegado que no sea posible contener el incendio a solamente un piso. Ok, um, the, the second option is a frontal attack or flanking attack from two separate stairwells. Eh, la segunda opción es un ataque frontal o un ataque de flanqueo por dos eh, escaleras separadas. Right. Again, I just want to talk about a wind-driven fur in the context of a commercial open plan office. The deal is very simple. You're not going in. You're going to fight the fur from the outside with aerial equipment. Uh, uh, yeah, just to make sure, so tactical option one and two, those are not wind-driven fires. Exactly, exactly. Okay. Entonces, la opción uno, la opción dos, es, eh, tenemos un plan eh, abierto, un plano abierto, eh, pero no hay impacto del viento. En la opción tres que está viendo aquí, si es que, eh, entonces es un, un, un escenario donde tenemos el impacto del viento. En este caso, no se hace un ataque interno alguno, solamente ataque externo. 
the chances are you will have to wait till the fire consumes the available fuel and starts to go into decay before you could safely put firefighters on that floor. Lo más probable aquí es de que el incendio uno que lo que que uno tenga que esperar que el incendio básicamente consuma el combustible que hay ahí y que entre en su fase de de decadencia antes de poder hacer el interior.